স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের কেদার টেস্ট রেঞ্জারে আজ আমরা শরীফ অ্যাগ্রোতে চলে এসেছি আমাদের কম বেশি আমরা সবাই জানি শরীফ অ্যাগ্রো যথেষ্ট বড় একটা এরিয়া নিয়ে তাদের খামার পরিচালনা করছে এবং খাবারের পরিবেশটা যথেষ্ট সুন্দর বড় বড়ই আমার ভালো লাগে শরীফ অ্যাগ্রোর খামারের পরিবেশটা কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের এপিসোড এবং এখনও যদি আপনি সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন এই চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকানটিতে প্রেস করুন এবং এখনও যদি আপনি আমাদের নতুন চ্যানেল দ্য ফার্মার্সকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লিঙ্ক থাকছে ডিসক্রিপশান বক্সে আমার নাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জর্জ আমি শরীফ ইভেন্টের ইনচার্জ হিসাবে আছি আমাদের এই পুরো ডালাইন আছে উলবাড়িয়া সার যেটাকে আমরা বলি শিববি এগুলো ওই জন্য আছে সবগুলো আষ্ট সব প্লাস আষ্টি প্লাস সবগুলোই আছে এই লাইনে জর্জ আছে এই লাইনে যে গরুগুলো আছে এগুলো সবই আষ্টশো কেজি প্লাস বা আটশো কেজি প্লাস এটা হচ্ছে অস্ট্রাল ফিজিয়ান অস্ট্রেলিয়ান ফিজিলিয়ান এটা আমাদের ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু সবচেয়ে বেশি ওয়েটের গরু এটা এটা আজকে থেকে দুই তিন মাস আগে মাপছিলাম হচ্ছে এগারোশো পঁয়ষট্টি কেজি হয়েছিল এর মধ্যে মাপি নেই কত দুইভাবে জানে না কিন্তু মনে হচ্ছে বারোশো কেজি প্লাস হবে তারপর এটা আছে না এটা আছে সাড়ে আটশো প্লাস এবং অস্ট্রাল ফ্রিজিয়ানগুলোর ভিতরে সবগুলোই প্রায় আট থেকে সাড়ে আটশো কেজি প্লাস আমাদের শাহিওল ক্রোস সব শাহি আমরা দেশি গরু যেটাকে বলে পিওর দেশের ওই শাহিওল ক্রোস এগুলো এটা ওজন কত হবে সাড়ে ছশো প্লাস সাড়ে ছশো কেজি প্লাস হবে এগুলো যাওয়া হচ্ছে সাড়ে ছশো সাতশো কেজি প্লাস এগুলো যে এখানে যাওয়া হচ্ছে সবাই আমরা সাড়ে ছশো সবচেয়ে কেজি এখানে যে গরুগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে শাহিওল ক্রস এখানে সর্বনিম্ন হচ্ছে সাড়ে চারশো কেজি এবং সর্বোচ্চ আছে ছয়শো সাড়ে ছয়শো সাতশো কেজি প্লাস কি জাতের মহিষ শরীফ আগ্রোতে দুইটা দেশি জাতের মহিষও আছে এবং শরীফ আগ্রোতে বেশ আকর্ষণীয় একটা জিনিস দেখেছি বা বেশ ইউনিক একটা জিনিস দেখেছি সেটা হচ্ছে ভুট্টি গয়াল এটা হচ্ছে ছোট জাতের একটা গয়াল এটাকেও তারা এই কোরবানি দিতে বিক্রি করার জন্য রেখেছে এবং তাছাড়াও তাদের কাছে কিছু ভুট্টি গরু আছে যেগুলো স্বাস্থ্য বেশ হৃষ্টপুষ্ট এগুলো হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট একটা কী বলবো দেশি কিন্তু দেখতে সেম টু সেম পাকিস্তানি ওটা দেখতে সেম টু সেম পাকিস্তানি বিলের মতো মনে হয় কিন্তু দেশি গরুগুলো পিওর দেশি এগুলো ওজন কত হবে সাড়ে পাঁচশো প্লাস একটা আমি তেমন গরু আছে আমার কাছে সে সাদা নেপালি একটা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সাদা নেপালি সারা বাংলাদেশে কারো কাছে নেই সেটা আমার কাছে ছাড়া দেখেন জিনিসটা খুব সুন্দর একটা গরু 
এটা হচ্ছে সাদা নেপালি শরীফ আগ্রহ দাবি করছে সারা বাংলাদেশে একটি মাত্র সাদা নেপালি গরু আছে এবং সেটা তাদের কাছে আছে তো যারা এরকম ইউনিক গরু সংগ্রহ করতে চান বা সংগ্রহে রাখতে চান কোরবানি দিতে চান তার অবশ্যই শরীফ আগ্রহের সাথে যোগাযোগ করুন ঠিকানা এবং নাম্বার সবই থাকছে ডিসক্রিপশান বক্সে ভিডিওতে কতটা বুঝতে পারছেন জানি না তবে গরুটা বাস্তবে দেখতে যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর ছিল সাদা নেপালি গরুটার ওজন সাতশো কেজি প্লাস এবং এখানে যে গরুগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই প্রায় ছয়শো সাতশো সাড়ে সাতশো কেজি প্লাস এবং এখানেও কিছু অস্ট্রাল আছে এগুলোর জন্য সাতশো থেকে আটশো কেজির ভিতরে শরীরে আছে মীর কাদিম হাসা যেটা ছয়শো কেজি প্লাস এগুলো যে ইন্ডিয়ান বল শরীফ আগ্রহতে যে বলদ গুলা রয়েছে সেগুলো সবগুলাই সাতশো কেজি প্লাস সাতশো কেজির নিচে তাদের কোনো বলদই নাই শরীফ আগ্রহতে যথেষ্ট পরিমাণ গরুর কালেকশন রয়েছে এবং সবগুলো গরুই বেশ বড় বড় এবং কিছু কিছু গরু তো যথেষ্ট পরিমাণ ইউনিক তাদের কাছে যেমন সাদা নেপালি রাজস্থানি বলদ রাজস্থানে এই বলদটার সাইজ আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন আমি জানি না তবে এটা একদমই প্রকাণ্ড একটা বলদ এবং আমার মাথা ছাড়াও এটার উচ্চতা ছিল এক থেকে দেড় হাত মানে ছয় ফুটেরও উপরে এটার হাইট তো বুঝতে পারছেন গরুটা কতটা বিশাল দু হাজার বিশ কোরবানিদের জন্য শরীফ আগ্রহতে যে বলদগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই বড় বড় এবং প্রতি বছরই শরীফ আগ্রহ বড় বড় বলদ তাদের কালেকশানে রাখে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বলদ এত বড় বলদ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ঢুকে নেই রাজস্থান রাজস্থান এটার ওজন কেমন আছে এখন তো প্লাস হবে প্লাস আজ বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ
বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি শরীফ অ্যাগ্রোভেট থেকে বলছি আমার নাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জর্জ আমি শরীফ অ্যাগ্রোভেট ইন্টারভিউ হিসাবে আসছি দু হাজার বিশ সালের আমাদের অলরেডি ব্যাচ এখানে শুরু হয়ে গেছে যারা আমাদের কাছে গ্রহণ দিতে ইচ্ছুক তারা আমন্ত্রিত অবশ্যই আসবেন আমাদের এখানে ভালো মানের ভালো খাবার খাওয়া উপযুক্ত করে তৈরি করি আমরা আমাদের মধ্যে খাবারের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই গরুর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই আমরা কোনো স্টয়লেট কোনো কিছু ব্যবহার করি না যা দেখেন সব দানাদার খাবার আর ঘাসের উপরে গরু তৈরি করা কোনো সাইলেজক হয় না কোনো ফিটক হয় না কোনো ইউরিয়া সারক হয় না একদম হানড্রেড পারসেন্ট পিওর খাবার খাওয়ে গরুগুলো তৈরি করা হয়েছে ভালো গরু ভালো গরু পেতে হলে শরীর ভেঁকরে বেটা আসতে হবে এটুকু এটুকু গ্যারান্টিতে বলতে পারি আর আমাদের গরুর দামগুলো রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আসে আসে না যারা নেওয়ার ইচ্ছুক তারা আসেন ইনশাল্লাহ খালি এত ফিরে দিব না আমাদের যে ঘাস প্রজেক্ট আমাদের নিজস্ব গাছ ঘাস আমরা নিজস্ব নিজের নিজেরা বুনি নিজেরা ফলাই নিজেরা নিজেরা নিজেদের লেবার দিয়ে কাটে এনে আমরা গরুরা খাওয়া আমাদের বায়ো প্রোডাক্ট আছে আমাদের ডেরি ফার্মও আছে ওইখানে বায়ো প্রোডাক্ট আছে লাবাং দই দুধ পাওয়া যায় হানড্রেড পারসেন্ট পিওর খাটি গরু দুধ পাওয়া যায় এখানে কোনো পানি মেশানো হয় না কোনো কেমিক্যাল মেশানো হয় না হানড্রেড পারসেন্ট পিওর হ্যাঁ আপনারা চাইলে সামনে এসে দাঁড়া থেকে পানি নিয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের আশি টাকা কেজি লিটার না কেজি হিসাবে বিক্রি করি আমরা আশি টাকা কেজি